Коли ми говоримо про літературу, чи про образотворче мистецтво, чи про е, якісь інші культурні надбання, е, вони мають величезне значення, бо вони пояснюють, як функціонує суспільство. Вони пояснюють, як оті люди поєднуються між собою, які смисли їх роблять спільними, які смисли роблять їх солідарними, е, який спосіб вони приймають рішення, в який спосіб вони е, вибудовують якісь свої інституції, свої правила, за якими пізніше це суспільство може існувати. Е, тут культура — це не є просто зліпок, відображення того, що є в інших сферах, наприклад, в економіці чи в е, інституційній сфері. Культура є так само тим, хто, власне, визначає великою мірою і ту економіку, і ту інституційну сферу, і якісь інші галузі людського життя. Якщо ми говоримо про е, культуру в українському контексті, то вона так само дуже важлива, тому що е, вона є так само способом, яким чином українці можуть відновити себе говорячи комп'ютерною мовою, напевно, до останньої збереженої версії, яка не була знищена, яка не була е, сплюндрована. Е, історична травма є просто величезною, і е, подолання тоталітарної травми, страху сильної влади, сильних правил, е, е, сильного лідерства, е, чи колоніальна травма, яка, власне, полягає в несміливості, в браку досвіду е, того, щоб взяти і зробити щось певним чином. Е, а тим більше, коли ми говоримо про поєднання цих двох травм, коли з одного боку нам не подобається те, що є, а з іншого боку нам складно е, змінити те, що є, е, то е, література, чи е, скульптура, чи малярство, чи якісь інші культурні надбання є так само терапевтичним засобом. Вони допомагають нам зрозуміти себе, вони допомагають нам знайти мир з собою, вони допомагають нам розібратися в тому, як і чому ми реагуємо на події, на один на одного, самі на себе, в той чи інший спосіб. І тому я би сказав, що культура, вона фактично є зв'язкою ключів, які відкривають доступ до, напевно, найважливішого, що є в суспільстві, що визначає, чому воно існує або чому воно занепадає. І це є причина, чому, попри те, що здавалося би, ну, та що та художня література, чи що ті якісь інші жанри мають до діла з тим, за чим щоденно люди полюють, там, чи грошима, чи статусами, чи ще чимось, і воно якраз пояснює, ким ми є, чому ми є і е, якими ми можемо бути. Дивіться, бізнесмени не є іншими принципово людьми, ніж ті, які не є бізнесменами. Тобто це такі самі члени суспільства, вони так само ходять вулицями, вони так само мають свої турботи, так само мають там, своїх дітей, сім'ї, вони точно так само споживають, вони точно так само приймають якісь рішення і так далі. Різниця є в тому, що, можливо, це трошки сміливіша вибірка, тому що ризиків більше. Люди, які є в підприємництві чи в бізнесі, вони е, щодня приймають рішення стосовно більшої кількості викликів, стосовно більшої кількості ризиків, вони з цим існують весь час. А, але вони принципово не є інакшими, і тому відсоток людей, які там зацікавлені в в тому, щоб пізнати, ким ми є, в тому, щоб зрозуміти, як функціонує суспільство, я би сказав, що на загал приблизно такий самий, як і в інших групах. Ем, вони мають певні можливості універсального характеру, тому що якщо, наприклад, хтось є якимось фахівцем, то переважно може вносити е, те, що вміє робити. А бізнес, пов'язаний з е, е, достатньо універсальними ресурсами в вигляді грошей, і тому дуже часто на бізнес звертають окрему увагу. І мені здається, що це навіть в багатьох випадках шкодить, тому що тоді ті сфери, які є реципієнтами, часом дивляться на бізнес очима рекетера, там, ви нам винні. Бізнес нікому нічого не винен, якщо він законний, легальний і так далі. Але е, е, мені здається, що е, в бізнесу є, особливо в українського бізнесу, Є та сама спраглість, є та сама цікавість з приводу того, а чому ми є такими, як ми є, яка є в будь-кого, хто ставить перед собою складніші лідерські якісь виклики, чи має якусь більшу амбіцію. 
І е, неможливо відповісти на запитання, ким ми є, не будучи частиною, е, е, яка занурена в культурний дискурс. Бо, бо відповіді там. Е, відповіді на запитання, ким ми є і чому ми є такими, як ми є, які, наприклад, лежать в економічній площині, чи які лежать там в інституційній площині, я би сказав, що вони достатньо двовимірними. Е, як тільки ми починаємо дивитися на, е, на культуру, на культурну сферу з'являється об'єм. І тому е, мені здається, що поєднання, оце є дуже важливим. Друга річ. Бізнес за своїми підходами, за своєю природою є дуже міждисциплінарним. Е, кожен власник бізнесу розуміє важливість фінансів, важливість маркетингу, важливість продажів, важливість HR і так далі. І так далі. Люди, які в бізнесі, це ті, які мусять інтегрувати щось, що є в різних сферах і з різних сфер. І, відповідно, вони е, ближче, маючи от, е, відпрацьовані ці інструменти е, міждисциплінарності, вони ближче стоять до того, щоб поєднати щось, що стосується культурного е, життя і чогось, що стосу, стосується інших сфер життя. І, власне, розуміти, як ці взаємні залежності впливають одна на одну. Я думаю, що ми фантастично потентні, бо ми є суспільством на ціннісному розламі. Суспільство, яке є на ціннісному розламі, продукує дивовижні, цікавезні сенси. І е, в тому сенсі, я думаю, що Україна є е, вже цікавою, тобто ми вже є на світлі. Е, ми, можливо, не маємо за собою бізнесової машини, яка би просто це світло там, підтримувала і так, далі, і так далі. Але як тільки та бізнесова машина з'явиться, зразу е, виявиться, що вона підсвічує не зовсім те, вона підсвічує не зовсім таке, і так далі, і так далі. Тобто з'являється, я би сказав так, з'являється більше попси і менше року. Е, і в тому сенсі мені здається, що е, те, той вибух е, культурного продукту, який ми маємо в Україні е, е, за останні роки, він є е, просто дуже важливим в, я би сказав так, в популярній сфері. А культурний процес в інших сферах, він, він не зупинявся, він, він, він був весь час. Ми його маємо з середньовіччя, з, з, по сьогоднішній день, просто це е, пряма неперервна лінія. Приватна воля унікальна тим, що приватні волі може бути все одно, які там показники успішності чи неуспішності, чи ще щось. І в тому сенсі, чим більше буде приватних коштів в, в, в філантропії, власне, чим більше буде не тільки підтримки, яка здійснюється коштом платників податків інших держав, чи України, наприклад, УКФ, та? а, наприклад, коштом е, 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 приватного е, капіталу, тим більше ми будемо мати сміливих експериментів. І оці сміливі експерименти, я припускаю, що попри те, що вони мають ну, природньо е, високий відсоток тих проєктів, які не виживають, які там виявляються не такими успішними і так далі, і так далі тим не менше ті, які цікаві, е, вони, власне, додають дуже багато. Вони є дуже цінними.